കൊറേ നേരം ആരെ എടുത്തു തുടങ്ങിയിട്ട് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ പറഞ്ഞ് തുളയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ത് കോല വടിയത് രാധു എന്താന്ന് എൻ്റെ പ്രശ്നം അവനായിട്ട് വലിയ ഇഷ്യൂ ആണോ കഴിഞ്ഞ തവണ കണ്ടപ്പോഴും ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് എനിക്ക് ആ ലക്ഷം കംഫോർട്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അതങ്ങ് അവസാനിപ്പിക്കാം എനിക്കതല്ല മനസ്സിലാവാതെ നമ്മുടെ കോൺസെപ്റ്റ് ഒരുപോലെ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് രണ്ട് വർഷത്തെ ലക്ഷം വേണ്ടാന്ന് വെച്ചാൽ ആളാണ് ആ നീ എങ്ങനെ ഈ ടോക്സിക് ലേശം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണേ ഒരു മാസം മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഡേറ്റിന് പോയായിരുന്നു അത് അവൻ കുളിക്കാൻ കയറിയ സമയത്ത് അവൻ്റെ ഫോൺ കേട് നടിക്കണുണ്ട് ഞാൻ കോളൊന്നും എടുത്തു ഒരു പെൺകുട്ടി അവൻ്റെ കാമുകയാന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി കുറേ ചീത്ത വിളിച്ചു സങ്കടം ഉദ്ദേശമൊക്കെ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എന്തൊക്കെയോ പറഞ്ഞു അവൻ ഫോൺ എന്തിനു എടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ കുറേ തല്ലി അന്ന് രാത്രി അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നതാ ചെയ്യണ്ടല്ല ഇതൊക്കെ ഒപ്പ് ചോദിച്ചിട്ട് ക്ലീഷ് രാവിലെ പഠിച്ചോ ചത്ത് കളയും പോലും കഴിഞ്ഞാണ് അവർ റോഡിയും തള്ളിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് അവൻ വിളിക്കുന്നത് ലിച്ചോളി ഒരു ചില്ലറുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്തായി രാഹുൽ നീ കറഞ്ഞോണ്ടിരുന്നത് എന്താ കറിയും കടച്ചിട്ട് വരുത്തിക്ക് നിർത്തടോ ഇതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ചോദിച്ച് ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ ഗർഭം ചുമക്കണാന്ന് ചോദിച്ച് തേറുവിളിയാവും ഉരുവാകിയോ ഉദരത്തിലെ തേൻ വല്ലിയോ 
ഞാനൊന്ന് വീട്ടിൽ പോവാണേ ഒരാഴ്ചയായില്ലേ അമ്മ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ നാളെ ഡിസ്ചാർജ് ആണെങ്കിൽ രാവിലെ വന്നാ പറ സഞ്ജു എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് എന്താടി നന്ദി പ്രസം കാണാം സഞ്ജു പലപ്പോഴും ഞാൻ നിന്നെ മിസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിന്റെ ചിരി നിന്റെ സ്മെൽ നമ്മുടെ നല്ല മൊമെന്റ്സ് അങ്ങനെയൊക്കെ പക്ഷെ ആദ്യമായിട്ട നിന്റെ മനസ്സിനെ ഓർത്ത് റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നു യു ഹാവ് ഗുഡ് ഹാർട്ട് മാൻ തന്റെ ആ കുട്ടിയുണ്ടല്ലോ അവൾ ലക്കിയാടു എനിക്കൊരു സോള കാണിച്ചു തരണം കേട്ടോ സഞ്ജു താങ്ക്സ് ഫോർ എടോ ഈ ചൂടക്കാർ കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെയും വരും അപ്പോൾ റിലേഷൻ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണോ വേണ്ടേ എന്നുള്ളതൊക്കെ തൻ്റെ പ്രൈവസി വരുന്നത് വരും പക്ഷെ ഒന്നുകൂടെ ആലോചിക്കുന്നത് നന്നായി ഇല്ല ഇനി ആ റിലേഷൻ ഇല്ല ഈ ദിവസം ഞാൻ അനുഭവിച്ച വേദനകളുടെ കൂടെ അതും ഞാൻ എറേസ് ചെയ്തു എന്താടോ ഒരു പ്രോമിസ് ലൈനൊക്കെ സഞ്ജു ഒരാഴ്ചയായിട്ട് എൻ്റെ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഞാൻ ഒരിക്കലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തിരുന്നില്ല ആരും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാത്തൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നീ മാത്രമേ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ മറ്റുള്ളവരുടെ ലൈഫിൽ പാരൻസോ ഫ്രണ്ട്സോ പാർട്ട്നേഴ്സോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായേക്കാം പക്ഷെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ നീ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാവാതെ പോയ തിൻ്റെ കോൺസെപ്റ്റുകൾക്കൊന്നും ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ ശരിക്കും തോറ്റുപോയി ആരോ പറഞ്ഞ പോലെ ചില വേദനകളൊക്കെ ഗുഡ് മൊമെൻസ് ആയി തീരില്ലേ ഒരുപാട് വേദനിപ്പിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള ഗുഡ് മൊമെൻസ് ഇനിയിപ്പ വേറെ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല നാളെ റൗണ്ട്സ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവായിരിക്കും പിന്നെ ഇനി ഇതുപോലത്തെ അബദ്ധങ്ങളിലൊന്നും ചെന്ന് ചാടല്ലേ വൈകിട്ടൊരു ഇഞ്ചക്ഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് അതാണെങ്കിൽ സിസ്റ്റർ തരൂ കേട്ടോ എന്നാ ശരി ഞെട്ടണ്ട നീയല്ലേ പറഞ്ഞല്ലേ കീഴേ കാണണോ ഇതാണ് ഞാനാ പറഞ്ഞു ഇയാളൊന്ന് സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് പറയാന്ന് അന്ന് എന്തിയാണെന്ന് അറിയുന്നപ്പോ അപ്പൊ പേടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഇവളെ വിളിക്കാൻ തോന്നി ഇവൻ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ ആദ്യം എനിക്ക് ദേഷ്യ തോന്നി പിന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോ തോന്നി ഇനി താൻ എന്തേലും കടുങ്ക ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ അതോർത്ത് ലൈഫ് ലോങ് ഫുൾ ഇവൻ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യും അത് ഞാനും കാണേണ്ടി വരും എനിക്കും അതൊരു ഡ്രോമയാവും അതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞത് അല്ലാണ്ട് എന്റെ വലിയ മനസ്സുകൊണ്ടൊന്നും അല്ല കേട്ടോ ഇവനോടുള്ള സ്വാർത്ഥത അങ്ങനെ കണ്ടാ മതി നീ റൂമിൽ തന്നെ പറഞ്ഞപ്പോ ഇവിടെ പറഞ്ഞ ഇവിടെ അഡ്മിറ്റ് ആക്കാൻ ഇവിടെ ആവുമ്പോ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എടോ ശരിക്കും താനല്ലേടോ ലക്കികൾ ഒന്നുമില്ലെങ്കിലും ഇവനെ പോലെ ഒരാള് തനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഒരു സ്പേസ് വരുന്നില്ലേ സഞ്ജു നീ ഇപ്പൊ ഇറങ്ങണ്ടാട്ടോ ഇവളുടെ കൂടെ കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കും ഞാൻ മെഡിസിൻ കൊടുത്തിട്ട് വേഗം വരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇറങ്ങാം ശരി എന്നാ പിന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് ഓവറാക്കല്ലേ എടോ ഇപ്പൊ പറയാവോന്നറിയില്ല പക്ഷെ പലപ്പോഴും പറയണം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഐ തിങ്ക് ദിസ് ഈസ് ദ റൈറ്റ് ടൈം ഇപ്പൊ പോയ ആളുണ്ടല്ലോ അട്ടിപ്പൊളിയാ ഇങ്ങനെ ഒരാൾ മതി ലൈഫേ അടിപൊളിയാ നമുക്കൊരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ തോന്നില്ല അതിന് തന്നോട് വലിയൊരു താങ്ക്സ് ഉണ്ട് 